Многие знают, что осенью обостряются разные заболевания – простуды, депрессия и циститы. Чтобы защититься, люди покупают в аптеках разные лекарства. Хотя идти им нужно не в аптеке, а на рынке за ягодами. Чтобы это доказать, я решила начать прямо сегодня сериал про осенние ягоды здоровья. Чем они полезны именно для жителей больших городов? Начнем с клюквы. Многие думают, кислая непонятная ягода, как ее вообще можно есть? На самом деле можно и нужно. Особенно, если вы хотите улучшить состояние своей кожи и быстрее выздоравливать, если вдруг подхватили грипп, простуду или ковид. Сейчас узнаю все подробности. Марина Макиша, врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Марин, привет. привет! Ну что же, по сезонным ягодам давай с тобой пройдемся. И сегодня поговорим про клюкву. Любишь клюкву? Обожаю клюкву. Часто, кстати, ее замораживаю. И зимой использую для приготовления морс или добавляю в салат. Давай возьмем маленькое лукошко. Лет, вы сами собирали клюкву? Конечно. Правда? Да. В лес Скорее, ходили? Скорее. Чудеса! Марин, вот смотри, все, что я знаю про клюкву, это то, что она э, помогает вылечить цистит. Это прям везде было написано, и в журналах, и так далее. Мне еще бабушка про это рассказывала, это вот правда? Очень большая ошибка говорить о том, что клюква помогает вылечить цистит. Потому что лечит это заболевание, безусловно, лекарственными средствами. Но вот в профилактике цистита клюква действительно может быть нам полезна. Дело в том, что в ее состав входят вещества, которые обладают антибактериальным эффектом. И они не дают бактериям закрепляться на стенке мочевого пузыря. Соответственно, они гораздо быстрее выводятся с мочой из организма. Но это снижает риск высокой концентрации бактериального обсеменения и, соответственно, рецидива этого заболевания. Прекрасно. Итак, первое полезное свойство, реально полезное, клюква является профилактикой цистита. Чем еще полезна клюква? Еще ее важным моментом является высокое содержание витамина H, почти 200%. Этот витамин является важным кофактором в метаболических процессах, которые протекают в организме. В обмене жиров аминокислот и особенно в их транспортировке клеткам кожи. То есть вот именно в коже он регулирует эти процессы. И поэтому для тех, кто хочет хорошо выглядеть, иметь хорошую кожу, клюква тоже будет очень полезна. А еще вот смотри, всегда, когда, например, я заболеваю, у меня есть такой лайфхак. Я покупаю замороженную клюкву а, и, значит, заливаю ее кипяточком, вот так вот а, потолочь надо, чтобы получилась такая кашица, и пью. Мне кажется, что это мне помогает там, сбить температуру, по крайней мере. Ну, э, вот сбить температуру навряд ли, но за счет слабого такого своего мочегонного эффекта, безусловно, клюквенные отвары или морсы будут помогать выводить токсины из организма, которые образуются в процессе болезни. Плюс ко всему, небольшое, но тем не менее порядка 17% содержания витамина С в ней есть, а витамин С, как показали исследования, немножко облегчает симптомы простуды и может даже сократить срок болезни на 1-2 дня. А к ковиду это имеет какое-то отношение? Может помочь? Ну вот в той дозировке, в которой мы будем принимать, навряд ли с целью профилактики точно не будет эффекта. Но вот если, не дай бог, случится заболевание, в любом случае клюквенный морс – это хороший напиток в этот период. Сколько нужно его пить, чтобы вот не заболеть, например? Ну, если вовремя начать Ну, выпить. пару стаканчиков в день это будет э, точно полезно. Чем еще полезна клюква? Во всех ягодах, в том числе в клюкве, содержатся антиоксиданты. В клюкве, в частности, есть катехины. И опять же, как показали исследования, они играют важную роль в процессах защиты наших клеток от воздействия свободных радикалов, а это значит профилактика онкологических заболеваний. И в этом смысле клюкву добавлять в своему рациону регулярно, особенно людям старшего возраста, хороший лайфхак. Марин, скажи, пожалуйста, а вот э, у пожилых людей больше хронических заболеваний, что-нибудь с желудком, например, и, и вообще у людей есть проблемы с желудком, гастрит и язва, клюква не будет опасна для таких людей? Нет, она кислая, но тем не менее это не та кислотность, которая может как-то повредить стенки желудка и плохо влияется на пищеварительную систему. И даже наоборот, у людей старшего возраста понижена кислотность желудка, как правило, и вот как раз кислая ягодка в качестве аперитива к основному приему им подойдет. А кроме того, это хороший источник пищевых волокон. Как любая растительная пища, ягоды клюквы содержат различные олигополисахариды, которые являются полезным питанием для нашей микрофлоры. А когда не сезон, замороженная ягода такая же полезная, как свежая? Замороженная ягода будет однозначно содержать практически все те же самые полезные питательные вещества, в том числе антиоксиданты, 
которые содержатся в клюкве. 95% всего сохранится. Ну, натуральную клюкву вот так вот детям не дашь. Вот у меня две младшие сестры. Я не представляю, что я им даю вот так вот лукошко и говорю, дорогие мои, это из Карелии, профилактика цистита, онкологических заболеваний и прочее. Ешьте! Я прям представляю, как они попробуют ягодку и такие. Из клюквы обычно делают морс с небольшим количеством сахара или можно даже использовать качественные подсластители. В таком варианте его пьют и дети, и мужчины. Можно делать из нее какие-то ну, смузи с добавлением других, более сладких фруктов. У меня даже, по-моему, был рецепт такого смузи, где была клюква, груша и, по-моему, йогурт. И было очень вкусно. Звучит очень вкусно. Идите сюда. Я обошла весь рынок. Думала, а вдруг где-то есть еще клюква? И представляете, нигде нет. Нигде нет, потому что никто, кроме вас, не поехал в Карелию и не собрал своими прекрасными ручками вот эту клюкву. Поэтому покупаем. Хорошо, спасибо. А вы ешьте клюкву и будьте здоровы. Пока-пока.